ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ബ്ലൂ മെഡിസേഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായ തക്കാളി ചെടിയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് തക്കാളി കൃഷിയും വിളവെടുക്കും കൃഷിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് വലിയൊരു ഏരിയയിൽ കുറേ ചെയ്ത് കൃഷിയൊന്നുമല്ല എനിക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ചെറിയ കോമോണിനകത്തുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ പരിധിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ചെറിയൊരു പരീക്ഷണമാണ് ഒരു ആദ്യത്തെ അനുഭവമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പും കാര്യങ്ങളും എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ ബെൽ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് തക്കാളി ചെടിയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം തക്കാളി ചെടി നമുക്ക് തൈ വാങ്ങിക്കാനും പറ്റും വിത്ത് മുളപ്പിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും നമ്മൾ തക്കാളി ചെടിൻ്റെ വിളവിനെ ആ തൈ വാങ്ങിക്കുന്നതിലും വിത്തിനും വല്ലാണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ല ഇനം തൈ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഇനം വിത്ത് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വേണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കായ് ബലം കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ തക്കാളി ചെടി നടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിൻ്റെ മണ്ണ് അതിൻ്റെ മണ്ണിനെ അത് വല്ലാണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളി ചെടി അത്രയും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചെടിയാണ് മണ്ണാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സൂര്യപ്രകാശമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വെള്ളമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വളമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം എല്ലാത്തിനും വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് ഈ തക്കാളി ചെടിക്ക് ഏതിൻ്റെയെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ ബാലൻസ് തെറ്റിപ്പോയാൽ അത് ആ ചെടീൻ്റെ വളർച്ചയിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് അതിൻ്റെ കൈബലം കുറയും അല്ലെങ്കിൽ മുരടിച്ച പോലെ നിൽക്കും അതായത് അത് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നല്ല രീതിയിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അത് തക്കാളി ചെടീൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തക്കാളി ചെടിക്ക് സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ള മണ്ണ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ല ഈർപ്പം നിലനിൽക്കും വേണം എന്നാലോ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാനും പാടില്ല ആ രീതിയിലുള്ള മണ്ണാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ മണ്ണിൽ എന്ത് വേണം കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ അത് തക്കാളിനെ വേറെ രീതിയിൽ ബാധിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ തക്കാളി ചെടിക്ക് എന്താ കമ്പോസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് കമ്പോസ്റ്റ് എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ ചാണകത്തിൻ്റെതോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ പലതും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ മണ്ണിൻ്റെ ഫലപുഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വളർച്ചയെയും അതിൻ്റെ കായിനെയൊക്കെ വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ അത് ഹെൽപ്പാവും പിന്നെ തക്കാളി ചെടീൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ ഒരു പി എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ലെവലിലുള്ള പി എച്ച് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കണം അതിൽ മാറ്റം വരുമ്പം അതിന് എന്താ പറയുക ക്യാരക്ടറുള്ള ചെടി വളർച്ചയിൽ അതിന് വല്ലാണ്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ തക്കാളി ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേനൽക്കാല വിളയാണ് അതായത് ഇത് സീസണലാണ് നന്ന വള നന്നായിട്ട് തണുപ്പുള്ള നമ്മളെന്താ പറയുക മഞ്ഞ് വീഴുന്ന ടൈമിന് ഇത് തക്കാളി ചെടിക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ചീത്തയായിട്ട് പോകും അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉള്ള ടൈമിലും അതിന് നിലകൊള്ളാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴും ചീത്തയായിട്ട് പോകും പിന്നെ വെയിൽ വല്ലാണ്ട് കൂടിയാലും അത് പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ അതായത് എന്താ പറയുക പ്രകാശത്തിന് തീവ്രത കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു വെയിലുണ്ടല്ലോ അതേപോലുള്ളത് തട്ടുമ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മൾ തക്കാളി ചെടിക്ക് എട്ട് മണിക്കൂർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടണം എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിൽ വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ കായിനെയും ആ തണ്ടിൻ്റെ ബലത്തിനെയും വളർച്ചനെയും എല്ലാത്തിനും ബാധിക്കും ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള മഞ്ഞ പൂക്കളാണ് തക്കാളിക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ പൂക്കൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് കൈ എത്തുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഉള്ളത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൈയോടൊന്നും ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ പോളിനേഷൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ മണ്ടുകളൊക്കെ എന്താ പറയുക ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ടൈമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് വേറെ മെഷീൻസ് കാര്യമൊന്നും ഉപയോഗിക്കാണ്ട് ചുമ്മാ നമ്മളെ കൈകൊണ്ട് ആ തണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ തന്നെ അത് പോളിനേഷൻ്റെ ഒരു ചാൻസ് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് കൂടും അപ്പം അത്രയും കായ്കൾ ഉണ്
ഓക്കെ പിന്നെ തക്കാളി രണ്ട് വീതം ഉണ്ട് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റും ഡിറ്റർമിനേറ്റും ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റിന് പറയുന്നത് അത് ഒരു അളവില്ല അത് നമ്മൾ അതിന് ഫേവറായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് വളർന്നുകൊണ്ടേ പോകും ആ രീതിയിലുള്ളതാണ് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഹൈറ്റിലെ അത് വളരുള്ളൂ അതിനെയാണ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിനി എത്ര വളം കൊടുത്താലും ശരി അതിനേക്കാളും വലുതാവില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വിളവ് ഒറ്റ തവണ കിട്ടും അതാണ് ഡിറ്റർമിനേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത സെയിം ടൈം ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക പറഞ്ഞാൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് വിളവ് കിട്ടും അതായത് താഴത്തെ തക്കാളിയൊക്കെ അഴുത്ത് തുടങ്ങണുള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ചെടിൻ്റെ മേലെ അപ്പോഴും പൂക്കുന്നുണ്ടാവും അതാണ് ഈ ഇൻഡി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റും ഡിറ്റർമിനേറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പിന്നെ ഡിറ്റർമിനേറ്റിൽ വരുന്ന വെറൈറ്റീസ് ഏതൊക്കെ നോക്കിയാൽ റോമ ടൊമാറ്റോസ് സാൻ മർസാനോ ഈ രീതി ഇതൊക്കെയാണ് ഡിറ്റർമിനേറ്റിൽ വരുന്ന വെറൈറ്റീസ് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റിൽ വരുന്നത് ബീഫ് സ്റ്റീക്ക് ബീഫ് സ്റ്റീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയ ടൊമാറ്റോ ആണ് നമ്മളൊരു കൈപ്പത്തിൻ്റെ അത്ര വരെ വലു രീതിയിൽ അത് വലുതാവും ആ ബീഫ് സ്റ്റീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ് ബോയ് സൺ ഗോൾഡ് സൺ ഗോൾഡ് ഒരു ആവറേജ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സൺ ഗോൾഡ് കിട്ടുക സൺ ഗോൾഡ് പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളെ അത്രയും റെഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറൊന്നും വരില്ല ഒരു ഓറഞ്ച് യെല്ലോയിഷ് കളറിലൊക്കെയാണ് സൺ ഗോൾഡ് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ തക്കാളിക്ക് കൊടുക്കുന്ന വളത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ പി കെ അതായത് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസിയം ഇത് മൂന്നും ടെൻ 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 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും വളം വാങ്ങി പരിചയമുള്ളവർക്ക് ഈ എന്താ പറയുക റേഷ്യോ നല്ല പരിചയം കാണും അതായത് നമ്മളൊരു വളം വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ പത്ത് ശതമാനം നൈട്രജന് പത്ത് ശതമാനം ഫോസ്ഫറസ് പത്ത് ശതമാനം പൊട്ടാസ്യം ഇതാണ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ടെൻ 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 സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതേസമയം തക്കാളിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിൻ്റെ ചെടി വളരാൻ ഒരു ടൈപ്പ് വളവും അതിൽ കായും പൂവും വരാൻ വേറെ ടൈപ്പ് വളമുണ്ട് എനിക്കത് ആദ്യം അറിയില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും എൻ്റെ തക്കാളീൻ്റെ ഒരു വിധം താഴെയൊന്നും തക്കാളി കഴിച്ചില്ല പിന്നെ മേലക്കാണ് തക്കാളി കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റിയൊരു അബദ്ധമാണത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തു പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് നമ്മളെ ചാണകത്തിൻ്റെ കൂടി പിന്നെ ഒരു ഫിഷ് എമൾഷൻ ഇത് രണ്ടുമാണ് അപ്പം എന്താ പറയുക എനിക്ക് കിട്ടിയ വളം അത് ഞാൻ നല്ല രീതിയിലും നല്ല എല്ലാ ആഴ്ചയും ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു തക്കാളിച്ചെടി നല്ല ഉഷാറിൽ പെട്ടെന്ന് വളർന്നു ചെയ്ത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി പിന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ചെടി വളരുക എന്നല്ലാണ്ട് അതിൽ കായ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൂവുണ്ടാവാനുള്ള മൊട്ട് പോലും ഉണ്ടാവുന്നത് കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്ന് എന്താ ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ചെടി വളരാൻ നമ്മളെന്താ വേണ്ടത് നൈട്രജന് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള വളം ഉപയോഗിക്കണം അതേ സമയം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ചെടിൻ്റെ വലുപ്പം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ആ ഇതിന് ചെടിനെ വളർന്നതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ പൂക്കളും കൂടെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോസ്ഫറസ് കൂടുതലുള്ള വളം ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നതിന് കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് ഈ രീതിയിലുള്ള എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ഇലകളും കൊമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എന്താ സംഭവിക്കുക തക്കാളി തക്കാളി ഉണ്ടാവില്ല വലിയ മരം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെടിയൊക്കെ നട്ടുണ്ടാക്കണം ചെടി ഉഷാറിൽ വളരുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് സന്തോഷം എന്താ അത്രയും കായ് കിട്ടണം അതുകൊണ്ടല്ലേ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ഒരേ ഒരു ഡിറ്റർമിനേറ്റ് തക്കാളി ആട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പരിധിക്ക് വളർന്നത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വളർന്ന് പന്തലിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ തക്കാളിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് ഈ എൻ പി കെ അല്ലാണ്ട് കാൽഷ്യം കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് തക്കാളിയിൽ ഒരു ലോ രോഗം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കും ആ രോഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്ലോസം എൻഡ് റോട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഈ തക്കാളിൻ്റെ താഴെ ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്ന് എന്നാൽ തക്കാളി എത്ര വലുതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതപ്പോൾ ആർക്കും എത്ര പെട്ടെന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ തക്കാളി ഇപ്
അതേപോലെയുള്ള പുഴുക്കൾ പിന്നെ എനിക്കിവിടെ മെയിനായിട്ട് പക്ഷികളെ ശല്യമാണ് ഇട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരു കുഞ്ഞു പക്ഷി വരും അതിങ്ങനെ ചിറകടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും ആ നിന്ന് നിൽക്കുന്നതിന് അത് ചെടിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തക്കാളി കൊത്തി തിന്നുകയാണോ അതിന് എൻ്റെ പൂവാണോ കൊത്തി തിന്നുന്നത് അറിയില്ല എന്തോ മൂപ്പര് കഴി ഫുഡ് കഴിക്കാനാണ് വരുന്നത് എൻ്റെ അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് തക്കാളിയിലൊക്കെ ഈ ഓട്ട കാണുന്നത് പച്ച തക്കാളി വരെ കൊത്തി തിന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ പിന്നെ ഇവനുണ്ടായ കാരണം വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്താ എൻ്റെ തത്തെ ഇതേപോലെ തക്കാളി ചീത്തായാലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മൂപ്പര് കണ്ട് കൊടുക്കും മൂപ്പരും ഭയങ്കര ഹാപ്പി നമുക്കും പിന്നെ വലിയൊരു വിഷമമില്ല നമുക്കല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടോന്നുള്ളല്ലോ ഒരു സമാധാനമുണ്ട് അപ്പം തക്കാളിൻ്റെ വിളവെടുപ്പാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് പിന്നെ തക്കാളിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ നമ്മൾ പൂക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പം നമ്മൾ ഫിഷ് അമിനോ എന്ന് പറയണതില്ലേ അത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണത് കായ് പിടിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ കായ് പിടിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് പഴത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ആ പഴത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റ് എന്താ രണ്ട് ദിവസം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് ജ്യൂസ് ആക്കിയിട്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ വേറെ പൂ നമുക്ക് സിമ്പിളായി ചെയ്യാവുന്ന പൂ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് തൈര് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തൈര് എടുത്തിട്ട് അത് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുക അതും കായ് പിടിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ ബ്ലോസം മെൻറ്ററോട്ട് കേട്ടോ നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഈ തക്കാളിക്കും എന്തോ ചെറിയ കേടുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ബ്ലോസം മെൻറ്ററോട്ട് എന്താണെന്ന് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ അതായത് നമ്മൾ തക്കാളിയിൽ മണ്ണിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിലുള്ള കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം വരുന്ന അസുഖമാണ് ബ്ലോസം എൻറോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ചെറുപ്പം നേരത്തെ പച്ചയാകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അതിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ടൈമിന് തന്നെ ഇതിന് വേണ്ട രീതിയിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള തക്കാളികളെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കാണ്ടേയും ആ ഉള്ളത് ഇത്രയും വലിയ മോശമാവാണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നുള്ളൂ അതിന് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാട്ടിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താ ചുണ്ണാമ്പ് ചുണ്ണാമ്പ് വാങ്ങിയിട്ട് നാല് ടീസ്പൂൺ ചുണ്ണാമ്പ് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒരു ചെടിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം അതിൽ കാൽഷ്യത്തിന് എന്താ പറയുക ആ ഡെഫിഷ്യൻസി കണ്ട് ശരിയായി കിട്ടും കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ പക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ പുഴു ഇതിലേതോ ഒരാൾ പണി പറ്റിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ തക്കാളിക്ക് കാണുന്നത് ഏതായാലും മെറ്റാൾക്ക് നല്ല ഉഷാലാണ് ഞാൻ ഈ തക്കാളി പറിക്കുന്ന ദിവസമൊക്കെ അവന് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഈ തക്കാളിയോട് കൂടിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ തലോണ്ട് ഒരു ഡാൻസ് കളിക്കാനും അതായത് മനസ്സിലായി ആ എനിക്കുള്ള ഫുഡ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷം ഇങ്ങനെ തലകൊണ്ട് കാണിക്കുക ആട്ടി തല ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കാണിക്കും അത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസമാണ് പിന്നെ പലർക്കുള്ള ഒരു പരാതിയായിരുന്നു എന്ത് നമ്മൾ ചാരം ഇട്ടുകൊടുക്കുക ചാരം മണ്ണിൽ ചേർക്കുന്ന ചെടിക്ക് നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചാരം ഇട്ടുകൊടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ ചെടി ആകെ വാടിപ്പോയി എന്ന് പറയും പക്ഷെ അങ്ങനെ വാടിപ്പോവും ചാരം വേണ്ട രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയണം അതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തവർ അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അതിന് എന്താ പറ്റുന്ന ചെടി ചിലപ്പം അങ്ങനെ വാടി കരിഞ്ഞു പോകാൻ തന്നെ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് ചാരം അതായത് ഒരു നോർമൽ മീഡിയം സൈസുള്ള നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ എടുക്കുന്ന കപ്പിൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ബാത്റൂമിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കപ്പില്ലേ അതേപോലത്തെ ഒരു കപ്പ് അതേപോലെ ഒരു കപ്പ് ചാരം ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെടിക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അതായത് ഒരു ബക്കറ്റിൽ ഫുള്ള് ഒരു കപ്പ് ചാരം കലക്കുക എന്നിട്ട് ആ കലക്കിയ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഓരോ ചെടിക്ക് വീതം ഒഴിച്ചാൽ ആ തക്കാളിൻ്റെ ഫുൾ ലൈഫ് ടൈം അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ആ ലൈഫ് ടൈം ഫുള്ള് ആ ഒരൊറ്റ തവണ ഒഴിക്കുന്ന ചാരം മതിയാവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അബദ്ധം എന്താ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ചാരം ബാക്കി നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മളത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ ചെടീൻ്റെ മൂട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും ആ ചെടിക്ക് നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചെടി പത്ത് ഉണങ്ങി പോകാൻ അത്
ഒരു ദിവസം അവൾ എന്താ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് കയ്യെത്തി നേരത്ത് തക്കാളി പഴുത്തപ്പോഴേ അത് അവൾ പറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പൂച്ചണ്ട് പൂച്ചൻ്റെ കൂട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്നിട്ട് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ദൂക്കുടി ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വളരെ അത് ഒന്നിച്ച് പൂച്ചക്ക് ഫുഡ് ഞാൻ പണ്ട് പൂച്ചത് കഴിക്കില്ല കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ചക്ക തക്കാളി പൂച്ച കൂട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവള് ഇത് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വിളവെടുത്ത തക്കാളി എന്ന് അന്ന് ഇത്രയേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ തവണ വിളവെടുത്തതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അന്ന് അത്ര തോളെ തക്കാളി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ വാങ്ങി വെച്ചതിൽ ഒരു തക്കാളിക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ല ബ്ലോസം എൻ്റെ റോട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു അസുഖം കാശ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് കാരണം അധികം റിസൾട്ട് കിട്ടാണ്ട പോയത് പിന്നെ വേറൊന്നിനും ഒരു ബാക്ടീരിയൽ വാട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്ക് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെളി ഉൾപ്പെളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് എന്താ പറയുക എല്ലാ തക്കാളി ചെടി ഉഷാറിൽ വളർന്നു അത് മാത്രം വളർന്നില്ല ലാസ്റ്റ് അത് പറിച്ച് കളഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ ആ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ വാട്ടർ അത് അവിടെ വെച്ചാൽ അത് ബാക്കിയുള്ള ചെടീനെ കൂടെ ബാധിച്ചാലോ വെച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ പറിച്ച് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് വിളവെടുപ്പ് കിട്ടിയ തക്കാളികൾ ഈ തവണയാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് തക്കാളി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതേ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ വേറെയും വിളവെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ ചീര പിന്നെ മല്ലിയല പിന്നെ കറിവേപ്പ് പിന്നെ ജെർജിൽ കിയാർ ഇതെല്ലാം ഈ തക്കാളി വിളവെടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം പിന്നെ അന്ന് അതെല്ലാം വിളവെടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു കണ്ടില്ലേ ചീര ചീര ഒക്കെ നല്ല ഉഷാറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ കണ്ടതിന് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അസ്സാം വലൈക്കും